我想请教一下如平啊，那所以我们在看这个刚刚老师提到说，其实夜市是一个全球化的一个一个趋势哦，所以造成这个目前工资它就是没有办法再做调整。那这一次你看到就是调整六百块，你的感觉是？我觉得这个其实真的要呃从人民的观感来看，其实真的是觉得。呃，很遗憾哈，因为我们我们知道，同样是一个国家的政策哈，在看那个呃对劳工的这个薪资，跟看现在未来在民呃要编预算呃给公教人员的时候，其实那个的逻辑似乎又不大一样哈。那呃呃，同我我们不知道，就是整个这个财政的预算哈，那。呃，怎么去看？因为因为同样，大家都是在这个要面对不断在呃上升的这样子的呃需要去面对的成本，然后看到房价不断的在提高哈。可是同样每天努力去上班的人哈，那呃呃的那个薪资的差别是这么的大哈。那还有就是现在我们看到那个以及江边那个预算对那个退休人士哈的那个福利又这么的高。这个其实就是又凸显了另外一个社会上面的呃不公平、不正义的这样的现象。我会觉得政府可能要把这个整件事情想进去，要不然会造成很多的民怨。是，这基本工资到底要调到什么样的程度？当然，每个不同的身份，它有不同的一个要求跟一个期待哦。不过，我们来看一下从其他国家、亚洲国家哦，我们来看看大家这几年的调整哦。在这几年，就是以这三年来讲，各国城市的基本工资其实都有在调。哦，那台湾是零，那调最多的就是现在呢，经济发展最快的当然就是中国的几个城市，上海、深圳是三十三趴、二十九趴这样在调，而在美国呢，它是二十三趴，那韩国呢是十八趴，英国是五趴，日本还有三点八趴。那我们来看哦，这个在基本工资还有这个薪水哦跟时薪的部分哦，台湾目前是。一万七千两百八十块哦，那时薪是九十五块。而在日本呢，它是一个小时是两百六十九块；英国呢是一个小时两百八十三块；在韩国呢一个小时是一百一十一块；美国呢一个小时是两百三十块；深圳呢目前一个月是五千一百六十五块的新台币，而上海呢是每个月。五千两百五十九块哦，我想请问一下这个新老师哦，我们在看就是所谓基本工资，当然这个。资方有提到，就是说，其实目前国内领这个基本工资的，他认为说其实并不多。一般来讲，好像是以外劳为主。那实际上的状况是这样子吗？呃，我们曾经做过一个模拟分析，哈，做一个统计分析。如果我们以九十八年五月的资料，因为我们拿不到今年五月的资料，我们用九十八年五月的资料，这次的调幅它所影响的人数大概有四十四万多人，包含全时工作者跟部分公时的工作者，哈。不过这地方我特别要强调的是，在这四十四万人当中，有将近四十万。个人是原本就低于既有的基本工资，也原来就低于一七二八零的这样基本工资，那也代表什么意思？代表是说，过去大家虽然都很关心基本工资的，大家定到多少，可是有个问题大家比较少去注意的，就是我们的基本工资有没有严格在执行啊？也就是说，在既有的基本工资底下，就有几十万个劳动者，他的工作收入是低于基本工资的。我们是把这份加起来以后，才算出四十四万多。如果把那部分扣除掉的话，那个人影响人数大概不到呃，大概大概十万十十几万人而已。好、哦，也就是说，代表意思就是说，呃，我们的基本工资在台湾来讲，并没有不是一个严格执行的劳动法令。那原因是什么？是这些低于基本工资的企业，大概都是三十人以下，甚至十人以下的企业居多。那这些东西，这些小型企业，基本上政府的劳动检查是不会去检查他们的。所以事实上，以目前来讲，据我所了解，在中南部很多的全职工作者，他一个月薪水可能就只有一万二、一万三，那他也愿意做。所以我的意思是说，呃，回到刚才主持人一的问题，就是当我们去看他的影响到到底有多少人的时候，那我们可以用个统计数据。可是我们也要去考量到说，是不是真定下去以后，真的就能够严格执行？好，那有严格执行才严才影响才那么多人。如果没有严格执行的话，那影响就范围就缩小。至于说是不是都会只受外劳受益哦？事实上，呃，我我必须告诉各位观众，就是说，目前的外劳薪资，在以电子业来讲，它的薪资基本上都已经高于一七二八零了。那原因是什么？原因是现在各国都在抢外劳，尤其是我们邻近的韩国，它付给外劳的薪水大概一个月是大概两万五千块台币。所以事实上，现在很多的企业主也很清楚的知道说，如果我付的薪资太低，我根本找不到好的外劳。所以事实上，这次影响，我不认为像雇主他所讲，都是只有影响到。外劳的部分哦，所以这个可能每个人的解读是不一样的嘿。
。是呢，我想要请问香菱哦，就是说我们在看这个基本工资，当然老师有提到说，也许它影响的层面不是很多人，但是您刚有提到，就是它其实关系到这个目前很多社会救助的一个，就是以基本工资这一项哦来做一个标准。那所以以你来看，还有我们在看，其实很多这个服务业各大超商，其实工读生都是拿。实薪嘛，那现在要从九十五块调到九十八块，我看对很多工作生来讲，其实这个调整真的很少。那你又怎么来看这个状况？就是说它的影响，如果用啊劳健保的比例去算的话，也许是一百多万人。那我想劳健保对台湾很多人，他大概就是，纵使他没有工作，他要想办法挂着，因为他涉及到他以后的劳保年金的问题，涉及到他其他的职业灾害的补偿等等。所以我觉得用这个劳保这个资料去算呢，大概是一个比较多数的人，一百多万。刚刚谢老师提到说，他们这样子推估之后呢，四十几万人受影响。一个是说，政府执行所谓基本工资这个概念，在行政人员的角度里面，他只管你是不是适用劳基法。在那个一切下去之后呢，就会切到人数是越来越少的。所以，如果我们只看劳基法下面的基本工资，而基本工资一调整涉及到的制造业或者是一些生产性的行业，那大概数量上是没有办法这样子去。把整个现象弄出来，因为有很多的是在职业工会里面，劳工是受劳保跟一些健保的基本薪资反映出来的保费的那一行的比较零碎性的劳工，所以我觉得如果总数来看，我认为是超过百万人的。那也就是反映到刚刚主持人讲说，实薪的劳工、部分公司劳工，他们很多可能没挂回去劳健保的时候，他是在拿基本薪资的这个层次上面换算出来的实薪。所以是比较多的是比较流动性的劳工、边缘性的劳工或派遣性的劳工，他确实是在一七二八年的上下。那老板反推回去成本是用这个来做推估，所以他一旦往上调，这些劳工当然是可以跟着往上享受到几块钱好了。假设只有这么一点点钱，他还是有影响。所以我认为政府在对基本工资的这个政策里面，他因为涉及到呃企业主啊、呃、用反映整体量的成本。来讲说，那会影响经济的发展等等。可他没有想到说，这个微调之后，确实还是有人受益。而受益，你如果再严格执行下去的话，他还是会有劳工相应的可以好一点。就这一层，我觉得政府都没有在这个层次上面多往前花力气去说服，呃，雇主或者是把整体的其他方面的这个这个预算等等来做调配，就只看基本工资这个一七二八零跟一七八八零，这是。非常没有前瞻性的一个政策，是这个基本工资哦。这如果是从一七二八零调到一七八八零哦，到底还有什么样的影响？我们等一下再讨论。不过。